¿Alguna vez se han preguntado cuáles son mis fuentes de ingreso que hago y que genero desde mi laptop, desde mi celular, desde casa y por internet? Hoy les voy a contar mis fuentes principales de ingreso. Hace poco sacamos un video en el cual yo les hablaba de cuáles eran mis fuentes de ingreso residual. Entonces ese video se lo voy a dejar aquí para que lo vean cuando acaben de ver este. Pero hoy les voy a decir las fuentes de ingreso que mencioné al final de ese video y que no las expliqué. Hoy vamos a explicarla paso a paso. Hola amigos inversionistas, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Arens y el día de hoy estoy muy feliz, estoy muy emocionado porque vamos a hablar de fuentes de ingreso y cómo generar dinero desde casa. Pero no lo vamos a hacer como lo haría cualquier otro youtuber o cualquier otra persona que te habla desde la teoría, sino yo les voy a decir cuáles son mis principales fuentes de ingreso, las voy a compartir con ustedes y quiero aprovechar también para agradecerles porque mi vida ha cambiado totalmente en los últimos 2-3 años y todo esto ha sido gracias a su apoyo. Comencé este canal de YouTube con la idea de poder compartir un poco de contenido de inversión en finanzas personales desde lo que sabía, desde mi experiencia, porque no me identificaba con ningún otro youtuber, yo pensaba que todos estaban como, ya eran multimillonarios, tenían los sacos de lujo, los peinados extravagantes, y pues yo quería una persona que sea como yo, o tal vez un estudiante, una persona joven, una persona que, que empezaba y que quería buscar algo adicional, algo diferente, y hoy en día ya somos casi 200 mil personas y lo que les estoy mostrando no sería posible si es que no fuera por todo su apoyo, así que esta es una forma de poder agradecer agradecerles todo el apoyo que me vienen dando y espero que les guste este video y si es así pues hagan clic al botón me gusta antes de empezar con el video quiero decirles por qué estoy haciendo esto aparte de hacerlo por agradecimiento obviamente no lo estoy haciendo para decir mira yo tengo esto yo genero lo otro sino yo quiero hacerlo para inspirarte yo quiero realmente que tú sepas que los sueños se pueden cumplir y que todo depende de la información que tenemos y ponerle acción entonces si tú tienes un sueño por muy loco que parezca seguramente vas a poder cumplirlo si es que pones acción masiva sobre él algo que también tienen que saber es estas fuentes de ingreso no se construyen todas al mismo tiempo, sino yo sugiero ir construyendo una por una. Y este es solo un ejemplo de las fuentes de ingreso que yo tengo. Existen muchas más ideas para poder generar ingresos por internet desde casa, sobre todo en una coyuntura como la que estamos. Es más necesario que nunca no depender de una sola fuente de ingresos, de buscar tu libertad financiera, que eso es justamente lo que hablé en el video que les mencioné de cómo generaba más de 2 mil dólares de, de ingresos residuales. Estas fuentes de ingreso no son residuales, es decir, tengo que trabajar activamente por ellas y de hecho la primera ustedes la pueden descubrir, se pueden dar cuenta. Mi primera fuente de ingreso es YouTube. YouTube es tener este canal de YouTube, es una fuente de ingreso para mí porque en algún momento, como pueden haber visto al inicio, seguramente ahora o en un rato, van a mostrarse unos anuncios. Entonces... Lo que hace YouTube, acuérdense que YouTube es propiedad de Google, pues pone anuncios y a los creadores de contenido, como a mí o cualquier otro YouTuber que tú sigas, pues nos pagan un porcentaje de lo que esos anunciantes pagan. Me parece que es 45% para los creadores de contenido y 55% para YouTube. Entonces, eh, gracias a eso, yo genero una muy buena fuente de ingresos. Yo el año pasado, y de hecho hace dos años, ese ingreso era súper chico, pero conforme mi canal fue creciendo y las visualizaciones fueron creciendo, porque acuérdense que YouTube les paga primero por el nicho en el cual estás, el país de donde es tu audiencia, es diferente crear contenido para Estados Unidos que crearlo para Latinoamérica, para Perú, te pagan diferente por cada país, no donde tú estés, sino donde está tu audiencia. Y luego tiene un ratio que es el CPM, que es cuánto te pagan, cuántos dólares te pagan por cada mil vistas aproximadamente entonces ese CPM depende del tema que hablas, de dónde es la gente que te ve, también importa mucho cuántos anuncios pones diferentes factores, que cumplas con las reglas por ejemplo de tener videos sin lisura, sin marca, sin copyright etcétera, etcétera, entonces es súper importante que puedas conocer todo esto y los ingresos que vas a tener si es que tus visitas, el interés y demás siguen subiendo, pues son mayores y yo soy totalmente sincero, YouTube se ha vuelto una de mis principales fuentes de ingreso gracias a todo el apoyo que me están dando así que si tienen alguna duda de esta fuente de ingreso y quieren que haga un video particular para esto déjenlo en los comentarios y lo voy a tener bastante presente. La segunda fuente de ingresos que yo tengo que es también por internet y para mí es súper importante es el marketing de afiliados marketing de afiliados es cuando tú promocionas un producto un servicio o una empresa y dejas un link o un código y las personas lo pueden utilizar pueden obtener beneficios también y a ti te dan una comisión por esa conversión o esa venta por ejemplo yo quiero vender un celular pues puedo poner un código de afiliado si es que tuviese una empresa de celulares que quisiera dármelo y si ustedes compran ese celular desde mi link pues a mí me dan una comisión la plataforma más famosa para hacer marketing de afiliados es amazon de hecho es la que menos te paga también pero es la más famosa yo creo yo después hay diferentes plataformas 
Una que yo utilizo mucho es Hotmart. De hecho, tengo videos sobre esta plataforma que se los voy a dejar aquí. Eh, también tengo hasta un curso, lancé de marketing de afiliados, porque realmente se ha vuelto una de mis principales fuentes de ingreso. Es algo que me parece muy orgánico, porque obviamente yo no voy a recomendarte algo que yo no haya usado o algo en lo cual yo confíe. Todo lo que yo recomiendo es algo en lo cual o yo invierto, o yo confío, o yo lo he probado, o sé algo al respecto. Si no, no lo haces. Bien dicen que construirte una fama puede tardar toda una vida, pero perderla puede ser en un par de minutos. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que tú recomiendas. Y de hecho, en el curso que yo tengo sobre ese tema, pues hablo de eso. Si quieres un descuento para mi curso de marketing de afiliados, escríbeme por Instagram o por Facebook y dime, mándame la palabra descuento afiliados o algo así. Y yo te voy a pasar toda la información del curso más el descuento. Y ahora que estamos hablando de marketing de afiliados, la tercera fuente de ingreso que yo tengo por internet es cursos. Yo he hecho cursos, no solo el de marketing de afiliados, tengo un curso de bolsa de valores paso a paso, cómo invertir en inmuebles, cómo manejar tus finanzas personales y comenzar a invertir y el curso de marketing de afiliados. Tengo solo cuatro cursos en este momento que puedes encontrar en mi página web arenschristian.com. Pero esta se ha vuelto una fuente de ingresos porque obviamente en YouTube no puedes poner todo el contenido por más que quisiera porque los videos no se hacen atractivos muchas veces y pues eh, no, no funciona publicar esa clase de videos. En cambio en un curso pues las personas le dan mucho más valor y pueden consumir 8 o 10 horas de tu contenido y justamente tú tener una retribución económica por eso. Esto es está muy de moda antes la gente no creía tanto en la educación virtual hoy en día todos hemos hecho educación virtual por la pandemia entonces creo que es un nicho muy grande y si tú sabes algo en específico lo que sea yo creo que puedes ponerlo en un curso e intentar venderlo obviamente añadiendo el mayor valor posible y poniendo un precio justo entonces si ustedes quieren revisar mis cursos para darse ideas pues ya les dejé la página es arenschristian.com y si quieren algún descuento me escriben por instagram o por facebook que voy a estar feliz de ayudarlos pero esta es una gran fuente de ingreso para mí y de hecho también estoy muy feliz que, que ustedes les haya gustado tanto los cursos porque solo he tenido buenos reviews buenos comentarios y gente que le ha ido la verdad muy bien mi cuarta fuente de ingresos son los auspicios Dado que ya soy un creador de contenido con cierta cantidad de seguidores, como ustedes pueden ver, casi 200.000 en YouTube, 50.000 en Instagram, eh, en TikTok más de casi 200.000, en Facebook 50.000, pues hay muchas marcas que se me acercan y me dicen, oye, hagamos una colaboración, te pago para que publiques una historia y tal. Y el mismo concepto que en marketing de afiliados. Si es que es una marca en la cual yo confío, yo utilizo, pues está bien, puedo hacer la colaboración. Pero no se imaginan la cantidad de marcas que he rechazado porque no confiaba en lo que estaban ofreciendo. Y eso es muy importante. Si bien esta puede ser una fuente de ingreso muy importante y la mayoría de creadores de contenido creo que la tienen como fuente de ingreso principal, yo diría no dependan de las marcas ni de los auspicios. Es mejor que tengan o productos propios como los cursos o marketing de afiliados o un buen canal de YouTube súper sólido porque eh, justamente los ingresos por auspicios, si necesitas dinero y es tu única fuente de ingresos, pues vas a terminar aceptando cosas que tal vez no deberías hacerlo. Entonces eso es muy importante para mí, que los creadores de contenido que yo sigo pues sean súper súper coherentes entre lo que dicen y lo que promocionan y yo creo que eso también se pueden dar cuenta ustedes que pasa bastante en mi canal creo que nunca han notado que hay un auspicio porque es son cosas que yo normalmente utilizo y que realmente me gustan el ingreso que tengo por internet número 5 el último y también el más grande e importante que tengo son mis ingresos por bolsa de valores yo como bien saben invierto hace 7 años en la bolsa de valores básicamente es el mercado bursátil donde tú puedes comprar participaciones o acciones de empresas puedes comprar bonos puedes comprar índices y pues aquí yo tengo ganancias bastante elevadas el año pasado fue un año espectacular en el cual gané 40% de lo que había invertido durante todo el año que fue mi segundo mejor año en los ocho años que voy invirtiendo y pues este año también está resultando bueno hasta el momento y realmente el promedio que yo he tenido en los últimos 7 8 años ha sido de 22% de rentabilidad anual lo cual es bastante bastante bueno y eso es porque es uno de mis hobbies favoritos es algo que me encanta hacer que disfruto muchísimo y de hecho me encanta enseñarlo y me encanta compartirlo no solo tengo un curso de eso sino tengo videos gratuitos que pueden ver se los voy a dejar aquí una lista de reproducción de cómo invertir en bolsa de valores paso a paso espero que les sirva Espero que les sirva no solo invertir en bolsa Sino de inspiración este video Que sí se puede conseguir ingresos por internet Sí se puede ser libre financieramente Sí se puede cumplir tus sueños Todo depende del empeño, las ganas que le pongas Y si es que ha sido así, recuerden hacer clic al botón me gusta La meta es llegar a 10.000 me gustas Para poder posicionar este video primero Y ayudar a más personas Aquí está el botón para que te suscribas a mi canal Aquí mi nuevo canal de podcast Con eh, contenido exclusivo, entrevistas muy buenas Y un par de videos relacionados Nos vemos en la siguiente, cuídense